measurements of beta d and capital d adjustments of the experimental setup narrow slit by prism and micrometer are fixed same height in a straight line a narrow slit by prism and micrometer are fixed at the same height in a straight line so this how we need to arrange the experimental setup the by prism is adjusted to get equally bright vertical slit images now we need to adjust by prism and we need to get two equally bright vertical images and vertical slit images get in the by prism adjust here now we need to adjust the micrometer eyepiece to get clear fringe pattern ithra karyangal aanu cheyanu nammala slit by prism micrometer idellam ore height il or straight line varuna reethiyil fix cheya then by prism adjust cheya to get bright vertical images ini namaku clear aayittla fringe pattern kittanamengil we need to adjust the eyepiece the adjustment is over now determination of beta ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ബീറ്റ ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻ സം വാല്യൂസ് സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് വയറിനെ ഒരു ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേണുമായിട്ട് കോൻസൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേണിന്റെ സെന്ററിൽ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് വയർ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് വയർ ടു കോൺസൈഡ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ദെൻ ടേക്ക് ദ റീഡിംഗ് ഇൻ ദ മൈക്രോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ റീഡിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് എക്സ് സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഐ പീസ് സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി നീഡ് ടു കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രഞ്ചസ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്രഞ്ചിൽ ക്രോസ് വെയർ വെച്ചു റീഡിംഗ് എടുത്തു ദാറ്റ് റീഡിംഗ് ഇസ് എക്സ് സീറോ ഇനി ദാറ്റ് എസ് മൂവ് ദ ഐ പീസ് ബൈ കൗണ്ടിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രഞ്ചസ് സോ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രഞ്ചസ് ആസ് എൻ അങ്ങനെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രഞ്ചസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ ക്രോസ് വെയർ എൻത്ത് ഫ്രഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് we need to take micrometer reading of this nth fringe let it be xn so namaku first fringe is x0 nth fringe is xn the number of fringes is n so fringe width beta equal to xn minus x0 by n this how we can calculate beta determination of d so this is our experimental setup here we have the slit and here there is a micrometer eyepiece and there will be screen here and this is our by prism so in order to determine d we need to keep the convex lens in between slit and eyepiece without disturbing the system say so convex lens of short focal length is placed between the slit and eyepiece without disturbing their position now there are two cases these things you already studied in the lower classes though we can discuss it briefly case 1 ee diagram the lens in two position and this is the position 1 and this is the position 2 just neglect all dotted lines the lens is moved back and forth near the by prism till a sharp pair of images of the slit is obtained on the screen lens is moved back and forth near the by prism till a sharp pair of images of the slit is obtained on the screen lens has two position und one position is near by prism and one is away from the by prism idil near by prism ulla ee or position aanu case one il nammal consider cheyunnu ee or position lens il nammal back and forth move cheyidittu you need to get a pair of images on the screen ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയർ ഓഫ് ഇമേജസ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തുക ആ പൊസിഷനിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഇമേജ് വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് എസ് വൺ പ്രൈം എസ് ടുവിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഇമേജ് വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് എസ് ടു പ്രൈം സോ ദിസ് ഇസ് ദാത്ത് എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഇസ് ഡി ഇമേജ് എസ് വൺ പ്രൈമും ഇമേജ് എസ് ടു പ്രൈമും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഇസ് ഡി വൺ now the distance from this source to the lens is u and distance from the lens to this screen is v this is the first condition d is the distance between s1 and s2 d1 is the distance between the pair of images then 
magnification equal to d1 by d magnification equal to d1 by d let us check the diagram by geometry you can write d1 by d equal to v by u by geometry d1 by d equal to v by u let us consider it as equation 1 now case 2 now the lens is moved towards position 2 just consider dotted lines alone lens is on this second position the lens is moved to the second position near to the eyepiece where again a pair of images of the slit is seen the second position lens in a back and forth move is a pair of images in the screen produce and that pair of images is this s1 prime s2 prime this is the pair of images now this is the source s1 s2 the pair of images is s1 double prime s2 double prime so this is the path the distance of separation between s1 and s2 is d the distance of separation between s1 double prime and s2 double prime is d2 so d2 is the distance between the images d2 is the distance between the images this is the d2 then magnification equal to d2 by d magnification equal to d2 by d here d2 is small by geometry we can write d2 by d equal to u by v let it be equation 2 so this is the case of case 1 and this is the case of case 2 this is the entire diagram when case 1 this is the position of the lens and case 2 this is the position of lens multiply equation 1 and 2 d1 by d is equal to v by u similarly d2 by d equal to u by v then multiply multiply d1 by d into d2 by d equal to v by u into u by v Either v and v will be cancelled similarly u and u will be cancelled and we will get one here the equation will be like this now d into d is d square d1 d2 divided by d square d1 d2 divided by d square equal to 1 or d1 into d2 equal to d square or root of d1 d2 equal to d d equal to root of d1 into d2 so we got small d so we already find beta we got small d capital d we can measure directly so substitute all these values using the values of beta d and capital d the wavelength lambda can be calculated 